గౌరవనీయులు నా ఆత్మ బంధువు అయినటువంటి మాలకొండ గారికి ఇంతటి చక్కటి అవకాశం ఇచ్చారు మీ అందరి ముందుకు వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం కలిగజేసినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను గౌరవనీయులు వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రసాద్ గారు ఇది రెండోసారి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి రావటం వారు కూడాను పద్మశ్రీ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ చాలా చక్కగా నడుపుతూ ఉన్నారు ఒక గౌరవంగా భావిస్తున్నాను మీ అందరి మధ్యకి రావటం ముందుగా ఇంతమంది టీచర్స్ ట్రైనర్స్ అధ్యాపకులు ఒక చోట సమావేశం అవటం రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి నైపుణ్యానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి కొద్దిగా నెమ్మరి వేసుకోవటానికి అవకాశం కల్పించిన మాలకొండ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మీరందరూ చక్కటి అనుభవజ్ఞులు చిన్నారులకి అనేక రకాలటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు వారికి విద్యను బోధిస్తున్నారు అదంతా నాలెడ్జ్ అంటారు నేను మాలకొండ గారు గౌరవని మాలకొండ గారు మేము ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదివాము కానీ వారు చేసింది పోలీస్ సర్వీసు నేను చేసేది వేరే సర్వీస్ చదువుకి ఉద్యోగానికి సంబంధం లేదు నేను చెప్పబోయేది ఫైనల్గా మీరందరూ నాతో ఏకీపిస్తారు నేను చెప్పిన తర్వాత చదువు అనేది ఒక నాలెడ్జ్ మనం చెప్పేదంతా నాలెడ్జ్ దానిని నైపుణ్యంలోకి మారిస్తే అదే చదువుని ఉద్యోగంలోకి మంచి ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు సత్యనాదళ్ళ గారు కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశారు కానీ ఆ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్లో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని వారు పసిగట్టడం వలన అనేక రకాల కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ కొత్త కొత్త స్కిల్స్ తీసుకురావచ్చి ఈరోజు ప్రపంచంలోని ఒక మేధావిగా గుర్తింపు చెప్పడ్డారు అట్లాగే మన ప్రధానమంత్రి గారు మీరు చూసినట్లయితే కనుక మన్మోహన్ సింగ్ గారు లేదా ప్రజెంట్ ప్రధానమంత్రి గారు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నాయన్ని స్కిల్స్ సో ఒకసారి మనము నాలెడ్జ్కి స్కిల్స్కి వ్యత్యాసం గమనించినట్లయితే స్కిల్స్ ఉన్నవాళ్ళు నాలెడ్జ్తో పాటు స్కిల్స్ ఉన్నవాళ్ళు మరింత షైన్ అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అది మీరు ఈ సమాజానికి చేసే గొప్ప సేవ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం వారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతకు ఇచ్చేటువంటి నైపుణ్యాలన్నీ ఒక గొడుగు కిందకి తీసుకురావాలని ఆలోచన చేయటం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి డెబ్బై ఐదు శాతం యువతకు లోకల్గానే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి వారికి కావలసినటువంటి నైపుణ్యం మనమే ఇవ్వాలి గ ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వాలని వారు నిర్ణయించడం కూడా జరిగింది ప్రభుత్వం వారు దానితో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూన్స్లో ఒక స్కిల్ కాలేజ్ పెట్టాలి ఒక యూనివర్సిటీ స్కిల్ యూనివర్సిటీ నెల నెలకొల్పాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నారు వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటనేది నేను లాస్ట్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు చెప్తాను మన రాష్ట్రంలో రమారమి ప్రతి సంవత్సరం పది లక్షల మంది యువత మార్కెట్లోకి వస్తున్నారు అందులో డిగ్రీ అండ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వరకు వచ్చేసరికి మూడు నుంచి నాలుగు లక్షల మంది ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు రెండు లక్షలు నాన్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళు రెండు లక్షలు అది కాకుండా పాలిటెక్నిక్ కానివ్వండి లేకపోతే ఐటీఐ కానివ్వండి లేకపోతే ఫార్మా కానివ్వండి ఇట్లా అగ్రికల్చర్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకుంటే అనదర్ రెండు లక్షలు ఓవరాల్గా ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ప్రతి సంవత్సరం బయటకు వస్తున్నారు పన్నెండు డిసిప్లిన్స్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా పూర్తి కాకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకొక ఐదు ఆరు లక్షల మంది ఉన్నారు మన నిరుద్యోగ యువత యాక్చువల్గా ఈ డ్రాప్అవుట్స్ నుంచి వస్తున్నారు సో స్కిల్ మిషన్ స్కిల్ ఏపీ మిషన్ కింద మెయిన్ ఫస్ట్ తీసుకున్న కార్యక్రమం ఏంటంటే ఈ డ్రాప్అవుట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎలాంటి నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వగలుగుతాము ఆ నైపుణ్యం ద్వారా వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ స్కిల్స్ ఇస్తూ లైవ్లీహుడ్ ఏర్పాటు చేయాలి అన్నది ప్రభుత్వం వారి యొక్క సంకల్పం దానికి అనుగుణంగా అడుగులు వేయటం జరుగుతూ ఉంది మీరు ఈ స్లైడ్ చూసినట్లయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ పది లక్షల మంది సంవత్సరానికి రకరకాల విభాగాల నుంచి బయటికి రావటం వారందరూ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ అవటం జరుగుతూ ఉంది మా స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్ స్కిల్ ఏపీ మిషన్ తరపు నుంచి ప్రతి కాలేజీలో ఇప్పుడే మన సుబ్బారావు గారు చెప్పినట్లుగా విజ్ఞాన్ కాలేజీ ఒకటి తీసుకోండి టెక్నికల్ స్కిల్ 
డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఒకటి పెట్టడం జరిగింది సీఎం సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అది కాకుండా అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండటం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఈ నైపుణ్యం అనేది ఎంత అవసరం సమాజానికి ఇప్పుడు రైతు సమాజానికి శక్తిని ఇస్తాడు ఆహారం ద్వారా ఉపాధ్యాయులుగా మీరందరూ ఆ శక్తికి ఒక మార్గదర్శకం కల్పిస్తారు విద్యార్థిని విద్యార్థులు యువత ద్వారా అందువల్ల రైతు తర్వాత రైతు అంత గొప్ప వరం దేవుడు మీకు ఇచ్చారు ఈ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి మీ అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు ఇక్కడికి వచ్చినందులకు ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ సెక్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ వర్టికల్స్ మీరు చూసినట్లయితే కాలేజెస్ దగ్గర నుంచి ట్రైబల్ యంగ్స్టర్స్ దగ్గర నుంచి ట్రైబల్ స్కూల్స్ దగ్గర నుంచి ఎస్సీ కాలేజెస్ దగ్గర నుంచి ఫార్మా కాలేజెస్ అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ ఎక్వా కాలేజెస్ ఇట్లా అన్ని చోట్ల నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ తన యొక్క ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళుతూ ఉంది మొట్టమొట్ట మేము ఫోకస్ చేసింది ట్రైబల్ ఏరియాస్లో మనకి ఐదు మేజర్ ట్రైబల్ డిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడైతే మనం నక్సల్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంది సారికి తెలుసు మాలకొండే సారికి ఈ ప్రాంతంలో మేము ఒక చెయ్యి వేయాలి ఎట్లా చేయాలి యువతికి అనే మేము ఆలోచన చేయడం జరిగింది అక్కడ యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఖాళీగా ఉండేవి మేము ప్రతి ఏరియాకి ఒక ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ని ఒకళ్ళని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ట్రైబల్ స్కిల్ ఆఫీసర్ అని వాళ్ళు ట్రైబల్ ఏరియాలోనే ఉంటూ వాళ్ళతో కలుస్తూ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తూ ఆ యూత్కి ఎలాంటి అవకాశాలు కలగ చేయొచ్చు అన్న విషయం మీద ఆలోచన చేసి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి యువతకి చిన్న కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ అట్లాగే ట్రైబల్ గర్ల్స్ ఉన్నారు లాస్ట్ ఇయర్ మేము రెడ్డి లేబరేటరీస్ వాళ్ళతో కలిసి రమారమే ఒక నాలుగు వందల మంది ట్రైబల్ అమ్మాయిలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం అప్పుడు మా మీద పేపర్లో చాలా ఈ ట్రైబల్స్ని డిస్ప్లే చేయటానికి ప్రభుత్వం చేస్తుంది కార్యక్రమం ఇదని చెప్పేసి మా మీద నెగిటివ్ వార్తలు రావడం జరిగింది కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక జిగ్రాఫికల్లీ డిఫికల్ట్ టెరైన్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయి ఒక ల్యాబ్ అసిస్టెంట్గా కానివ్వండి లేకపోతే నర్సింగ్ అసిస్టెంట్గా కానీ వస్తాకి ప్రయత్నం చేసి నేర్చుకుని ఈరోజు నాలుగు వందల మందిలో రెండు వందల మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామాలకి రెండు వందల మంది కార్పొరేట్ సెక్టర్లో కొంచెం యాక్టివ్గా ఉన్న అమ్మాయిలు కార్పొరేట్ సెక్టర్లో హైదరాబాద్లో అనేక హాస్పిటల్స్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఒక మోడల్ సక్సెస్ అయ్యింది దీంట్లో మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ రెండు వందల మంది అమ్మాయిలు ఎవరైతే మా దగ్గర ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ అసిస్టెంట్గా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రామంలో ఒక రకమైనటువంటి వైద్యం గుర్చి చిన్న చితక హెల్ప్ చేస్తూ ఒక గ్రామానికే కొంచెం మంచి పేరు తీసుకురావడం జరిగింది మేము ఇది అనుకోలేదు ఇదంతా మొన్న కోవిడ్ జరిగినప్పుడు ఈ రెండు వందల మంది రెండు వందల గ్రామాల నుంచి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటానికి అనుగుణంగా ఆ ఊళ్ళో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నాయి చెప్పడానికి అనుగుణంగా వీళ్ళందరూ ట్రైనింగ్ అవటం వీళ్ళందరూ మనకి మాకు సహాయం చేయడం జరిగింది గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ కాకుండా వీళ్ళు కూడా ఎందుకంటే వీళ్ళకి జ్వరం వస్తే ఏం చేయాలి లేకపోతే చిన్న చిన్న ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ యాక్టివిటీలు నేర్పుతాం దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఫర్ ద ట్రైబల్స్ రెండో ఏరియా ఏం చేసామంటే ట్రైబల్స్ జనరల్గా బయటికి రావటానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళకి ఏం చేసామంటే లోకల్గానే ట్రైనింగ్ కమ్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ పెట్టడం జరిగింది అంటే ఉదాహరణకి మీరు రంపచోడవరం తీసుకున్నారనుకోండి అక్కడ బిస్కెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ పెట్టి ఒక యాభై మంది గర్ల్స్కి ట్రైనింగ్ అవ్వటం జరిగింది బిస్కెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అట్లా చేయాలి అట్లా ఇక్కడ లోకల్గా మిర్చి బాగా పండుతుంది మిర్చి పౌడర్ అట్లా తయారు చేయాలి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాల మీద మేము వీ కెన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ట్రైనింగ్ టు అరౌండ్ సెవెన్ టు ఎయిటీ గర్ల్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీ రన్ చేసుకోవటమే కాకుండా మార్కెటింగ్ చేయటమే కాకుండా మిలెట్ బిస్కెట్స్ దాన్ని ట్రైబల్ డిపార్ట్మెంట్కి అనుసంధానం చేయటం ద్వారా మధ్యాహ్నం పూట వాళ్ళకి అదే బిస్కెట్స్ పిల్లకాయలకి మధ్యాహ్నం స్నాక్స్ లాగా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది అంటే ఎక్కువ సిస్టంలో ఒక స్కిల్ నైపుణ్యం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు లేడీస్ ఊళ్ళోంచి సైకిల్ మీద వస్తారు బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీకి వస్తారు పనిచేస్తారు నెలకి ఒక ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు సంపాదించుకుంటారు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈ మోడల్ని మిగిలిన ఒక ఐదు ఆరు ఎడిషనల్ సెంటర్స్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది పార్వతీపురంలో ఒకటి లేకపోతే పాడేరులో ఒకటి ఇట్లాగు దిస్ రన్నింగ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ దిస్ వాట్ ట్రైబల్స్కి అట్లాగే ట్రైబల్స్కి 
పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జూ జాబ్స్లో కానివ్వండి లేకపోతే సైనికుల జాబ్ ఎగ్జామ్స్లో కానివ్వండి వాటిలన్నిటిలో కూడా మేము ప్రత్యేక కేర్ తీసుకుని లాస్ట్ ఇయర్ అయితే సిఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్స్ దాంట్లో రమారమి రెండు వందల మందికి మేము నాలుగు వందల మంది ట్రైనింగ్ ఇస్తే రెండు వందల మంది ట్రైనింగ్లో సక్సెస్ అయ్యి జాబులు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే వాళ్ళ మైండ్స్ అంత షార్ప్గా ఉంటాయి వాళ్ళకి అవకాశాలు కలగజేస్తే నైపుణ్యంలో వాళ్ళు ఎంత ఎత్తుకైనా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంది అని నిరూపించడానికి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ నిదర్శనం దాని తర్వాత షెడ్యూల్ కులాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి మేమేం చేస్తున్నామంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మా లాస్ట్ టైం మేము కర్నూలు ప్రాంతంలోకి వెళ్ళాము కమ్యూనిటీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి కమ్యూనిటీ సెంటర్స్లో వాళ్ళకి స్వింగ్ మెషిన్స్ మీద కానివ్వండి లేకపోతే అడ్డా లీఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లకు కానివ్వండి లేకపోతే ఇతరత్ర లోకల్గా ఏదైతే వృత్తి ద్వారా వాళ్ళకు రూపాయి సంపాదించుకోగలుగుతారో అలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ వాళ్ళకి మేము ఎస్సీ కమ్యూనిటీస్ కూడా వీ కుడ్ ఏబుల్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే కమ్యూనిటీ వైజ్ నేను తీసుకోవట్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే వెనక్క పడి ఉన్నటువంటి కొన్ని వర్గాలకి మేము కాస్త చేయగలిగితే మంచి జరుగుతుంది నైపుణ్యం ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఒక జనరేషన్ ముందుకు వెళ్ళిపోతారన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలని చేయటం జరుగుతూ ఉంది దాని తర్వాత ఈ కోవిడ్ రావటం జరిగింది కోవిడ్లో వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట మార్చ్ ఏప్రిల్ మే మేమంతా చాలా బిజీగా ఉన్నాం కోవిడ్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ ఎట్లాగు కోవిడ్లో ఎట్లాగూ మనం ఈ విలేజ్ వాలంటీర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకోవాలన్న దాని మీద మేము ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఉన్నంత వరకు ఎక్సలెంట్గా చేయడం జరిగింది తర్వాత మాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా ఈ వర్చువల్ మీట్స్ ద్వారా మనకి వెబినార్స్ ద్వారా వై డోంట్ వీట్ ట్రైన్ ద ట్రైనర్స్ ఫస్ట్ అని ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చింది అప్పుడు బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ వరల్డ్లో కానివ్వండి నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పికప్ చేసుకుని వెబినార్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఇండస్ట్రీ ఫోర్కి సంబంధించిన అనేక కోర్సుల్ని ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కింద అంటే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఓపెన్ తీసుకొచ్చి రమారమి ఇరవై ఐదు వేల మంది ట్రైనర్స్కి ట్రైన్ చేసి సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కొంతమంది మీ దగ్గర కూడా విజ్ఞాన్లో నుంచి కూడా చాలామంది ఈ ఫెసిలిటీ అవైల్ చేసుకున్నారని తెలిసింది మాకు తర్వాత యంగ్స్టర్స్కి ఇండస్ట్రీ ఫోర్లో ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగిందనమాట మనం ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు లక్ష ముప్పై వేల మంది యంగ్స్టర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది అంటే కోవిడ్లో వచ్చిన తర్వాత కూడాను దాన్ని మేము అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని ఇళ్లలో కూర్చున్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఆసక్తి కలిగినటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అనేక రకాలైన కోర్సెస్ తీసుకొచ్చాం ఇస్రోతో టైఅప్ అయ్యాము ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్తో టైఅప్ అయ్యాము అట్లా వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో టైఅప్ అయ్యి వాళ్ళ ద్వారా మన యువతకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరిగింది అది కోవిడ్ పాండమిక్లో కూడా మేము ఖాళీగా లేకుండా అనేక మంది యువతకు అట్లాగే టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ అవ్వటం జరిగింది టీచర్స్కి ఎందుకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము అన్నది మీకు లాస్ట్లో స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఎప్పుడు చెప్తాము దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అన్నది ఆ తర్వాత ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చూసినట్లయితే అనేక రకాలటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ మీద వీ హ్యావ్ ట్రైన్ ద ఫ్యాకల్టీ అక్రాస్ ద స్టేట్ అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు కూడా రికగ్నైజ్ చేయటం జరిగింది మాకు అనేక రకాల రికమెండేషన్ కూడా పంపించడం జరిగింది పోతే గౌరవనీయులు మాలకొండ గారు చెప్పారు శ్రీకాంత్ నువ్వు ఫోకస్ న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ మీద చేయాలి అని చెప్పారు అందువలన నెక్స్ట్ నాలుగైదు స్లైడ్స్లో న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ మేమేం తీసుకున్నాం మీకు మాకు ఎలాంటి అనుసంధానం ఉండొచ్చు దాంట్లో మీ ద్వారా యువతకి మేమేమి చేయగలుగుతా అన్న దాని మీద ఈ నాలుగైదు స్లైడ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను ఫస్ట్ది అంటే ఒక్కసారి గ్లోబల్ లెర్నింగ్ అనేది మొదలుపెట్టిన తర్వాత వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ గ్లోబల్ విలేజ్ ఫేస్బుక్ వాళ్ళతో మేము ట్రైనింగ్ మొదలుపెట్టాం టైఅప్ ఎంఓయు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫేస్బుక్ వాళ్ళ ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మహిళలకు పదిహేను వేల మంది రూరల్ మహిళల్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి డిజిటల్ లిటరసీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది ఈరోజు పదిహేను వేల మంది మేము ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆరు ఏడు వేల మంది ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వటం కూడా జరిగింది వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది నో దే ఆర్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్ యాజ్ దేర్ ఈ మార్కెటింగ్ టూల్ దాని తర్వాత ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి యువతకి అక్కడ ఒక మెంటర్ని పెట్టి గోల్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది గోయింగ్ ఆన్లైన్ యాజ్ ఎ లీడర్ అనే ప్రోగ్రామ్ దాంట్లో మేము ఒక రమారమే ఒక ఐదు వేల మ
ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అనేది మెంటర్ ద్వారా పెట్టి ఒక రకమైన స్కిల్స్ ఇవ్వటం ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రమారమి ఇరవై రెండు వేల మంది నర్సులు ఉన్నారు వాళ్ళు రౌండ్ ద క్లాక్ బిజీగా ఉంటున్నారు బట్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ హౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఈ కోవిడ్ హాస్పిటల్స్లో సెంటర్స్లో ఉన్నప్పుడు అన్న దాని మీద వచ్చి మేము జనరేషన్ ఇండియా ఫౌండేషన్ యూకే వాళ్ళతో టైప్ చేసి ఒక ఎనిమిది గంటల మాడ్యూల్ తయారు చేసాం ప్రతి రెండు గంటలకి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసి నాలుగు మాడ్యూల్స్లో పాస్ అయితే కనుక వాళ్ళకి కోవిడ్ మీద పూర్తి అవగాహన వచ్చి కోవిడ్ మీద టెస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వడం జరిగింది ఆ రకంగా అరౌండ్ అవుట ఇరవై రెండు వేల మందిలో పదహారు వేల మంది నర్సులకి మేము ఈ కోవిడ్ మీద లేటెస్ట్ స్కిల్స్ ఇవ్వటం జరిగింది కోవిడ్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలన్న విషయం మీద అందువల్ల ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఇన్ అవర్ కోవిడ్ సెంటర్స్ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది గవర్నమెంట్లో జనరల్గా చేయరు కానీ ఈ నర్సులు చూడండి ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పనిచేస్తూ ఎంత కష్టపడుతున్నారు గమనించాల్సింది ఒకటి ఉంది అంటే కోవిడ్ వచ్చింది కనుక చెప్తున్నాను ఎవరు చేయనటువంటిది నిస్వార్థంగా డే అండ్ నైట్ కష్టపడింది మన గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ గవర్నమెంట్ నర్సెస్ పారిశుద్ధ కార్మికులు గవర్నమెంట్ అధికారులు మాత్రమే నేను ప్రతి కోవిడ్ సెంటర్కి వెళ్తూ ఉన్నాను నైట్ అయిందంటే కోవిడ్ సెంటర్లు డాక్టర్లతో వెళ్తూ ఉంటాం ఒక గదిలో నలుగురు నలుగురు డాక్టర్స్ ఉంటూ పదిహేను రోజులకు ఒకసారి నెలకు ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లల్ని చూసుకో అది కూడా దూరం నుంచి చూసుకుని వచ్చే పరిస్థితిలో ఈ కోవిడ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే కాస్త అవేర్నెస్ వచ్చింది కానీ ఏప్రిల్ మే జూన్లో మీరు గమనించండి డాక్టర్ల మీద ఎంత స్ట్రెస్ ఉంది నర్సుల మీద ఎంత స్ట్రెస్ ఉంది కోవిడ్ పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎంత భయపడేవాళ్ళు కోవిడ్ పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే ఎంత భయపడేవాళ్ళు అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎవరు చేయలేనటువంటి సాహసం ఏ ప్రభుత్వ అధికారి చేయనటువంటి సాహసం ఒక డాక్టర్లు నర్సులు పారిశుద్ధ కార్మికులు మాత్రమే చేశారు మన సభాముఖంగా వారందరికీ శాల్యూట్ చేస్తున్నాను దీని తర్వాత మహిళలు ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి మహిళలకి రూఫ్ టాప్ గార్డెనింగ్ ఎట్లా చేయొచ్చు అని ఒక కొత్త కార్యక్రమం తీసుకోవటం జరిగింది ఎందుకంటే ఎక్కడికక్కడ వెజిటబుల్ కల్టివేషన్ కానీ చేసుకున్నట్లయితే తాజాగా ఉన్నటువంటి ఆహారంతో వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా ఆరోగ్యం చేకూర్చవచ్చు అన్న దాని మీద ఈ ఒక ఇద్దరు మూవీ ఏజెన్సీస్ని తీసుకుని అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ప్లస్ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీతో వాళ్ళతో కన్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేశాయి కానీ సర్టిఫికేట్ పొందినటువంటి వాళ్ళు ఐదు వేల మంది అది కాకుండా మేమేం చూస్తున్నామంటే అగ్రికల్చర్ ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ మేము చేసాం మీరు ఎవరైనా అనంతపూర్ ఏరియాలో ఉంటే కనుక అనంతపూరు కదిరి ప్రాంతంలో మీరు చూసినట్లుంటే పావర్టీ చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది ఎంత విపరీతంగా ఉంటుందంటే అసలు నిజంగా భోజనం గురించి ఎంతో ఆ బాధపడే స్థితి ఉంది కదిరి మెయిన్గా రోడ్డు మీద చూస్తే ఒకసారి ఎట్లాగే నేను వెళ్ళినప్పుడు చూసినప్పుడు ఆ లేడీస్ పడేటువంటి బాధ హూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ప్రాస్టిట్యూషన్ అన్ ద హైవే అలాంటి వాళ్ళతో వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడినప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎండాకాలంలో వెళ్ళిన లాస్ట్ మేలో ఒక వాళ్ళతో కూర్చుని మాట్లాడినప్పుడు చిన్న ఉపాధి కలిగి కల్పిస్తే విల్ బీ హ్యాపీ అయ్యి అయ్యా అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడతాం వాళ్ళతో రెండు సిట్టింగ్స్ వేసిన తర్వాత బెంగళూరుకి దగ్గరగా ఉంది కనుక మేము మష్రూమ్ కల్టివేషన్ని తీసుకురావటం జరిగింది అక్కడ ఒక మూడు వందల మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది మష్రూమ్ కల్టివేషన్ను ఇవ్వటం ద్వారా వాళ్ళు ఈరోజు మీరు వెళ్ళి చూడండి ఎనభై మూడు గ్రామాల్లో ఈ మహిళలు నెలకి ఆరేసు వేలు ఏడేసి వేలు చేసుకోవటం దాన్ని మార్కెటింగ్ టైప్ కూడా మేమే చేసాం బెంగళూరుకి ఒక ఏజెన్సీ ద్వారా అందువలన ఈ ప్రాంతం కనీసం ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మహిళలు ఈరోజు సంతోషంగా ఒక ఐదు వేల రూపాయలు సంపాదించుకుంటూ ఇంట్లో ఉంటూ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఎవరికి దగ్గర చేయి చాచకుండా ఇంట్లో ఉంటూ ఈరోజు గర్వంగా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే స్థితికి ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళటం జరిగింది ఇట్లా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మనకి సీ కోస్ట్ తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్లు ఉంది మన సీ కోస్ట్లో సీవీడ్ కల్టివేషన్ చాలా బాగా ఉంది నేషనల్ మెరైన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళతో టైప్ చేసి కేజ్ కల్చర్ సీవీడ్ కల్టివేషన్ మీద ఒక ఐదు వందల మంది ఐదు వేల మందికి మేము ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది ఈరోజు వాళ్ళు సముద్రంలో దాన్ని వేసి సీవీడ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎండ పెట్టేసి దాన్ని దే విల్ సెల్ ఇట్ ఫర్ ద పౌల్ట్రీ ఫీడ్ కానివ్వండి లేకపోతే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వటం జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడెక్కడ నైపుణ్యం అనేది అంటే 
ఈ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి మ్యాండేట్ ప్రకారం థర్టీ స్కిల్ కాలేజెస్ మేము తీసుకురావటం జరుగుతూ ఉంది ఒకసారి ఇంతకుముందు ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదైతే ఇండస్ట్రీలో వారికి కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యం ఇచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఉపాధి ఉద్యోగులను తయారు చేసే విధంగా ఇండస్ట్రీ ఆధారిత స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్ మొదలుపెట్టాం నిన్నే ఏడవ తేదీ నాడు శ్రీ సిటీలో మొదలుపెట్టాం అక్కడ ఏంటంటే యూత్ని మేము ఇప్పుడు దాంట్లో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావచ్చు మీ దగ్గర నుంచి పాస్ అవుతున్న యూత్ మాతో రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక మీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి మేము అప్రెంటిస్ మోడల్లో ఒక నెల రోజులు బేసిక్ ట్రైనింగ్ అంటే ఒక వారం రోజులు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తాం తర్వాత ఒక వారం రోజులు డొమైన్ స్కిల్స్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఫర్ ఇన్స్టెంట్ మీ దగ్గర బీకామ్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి అతను మా దగ్గరికి మాతో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు రిలయన్స్ మార్ట్లో యాజ్ ఎ రిటైల్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండాలని ట్రైనింగ్ ఉంది రిలయన్స్కి ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళు వన్ వీక్ మేము వాళ్ళ రిలయన్స్లోనే మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం వాళ్ళ యూనిట్లోనే వన్ వీక్ మేము ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాము ఏది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి కస్టమర్తో ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని ఇస్తాం నెక్స్ట్ వీక్ విల్ గివ్ దెమ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ షో కేసింగ్ ఎట్లా చేయాలి కస్టమర్ రిలేషన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి అవన్నీ నెక్స్ట్ వీక్ ద నెక్స్ట్ టూ వీక్స్ ఆర్ త్రీ వీక్స్ ఫోర్ వీక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ దే విల్ బి ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు శ్రీ సిటీలు ఇంప్లిమెంట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్పిన్ టెక్స్ మోహన్ స్పిన్ టెక్స్ అని విజయవాడలో టెక్స్టైల్ యూనిట్కి కొందరిని ప్లాన్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా పెన్నా సిమెంట్స్లో ఒక యూనిట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఇట్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పది నుంచి పన్నెండు యూనిట్లు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది పరిశ్రమ ఆధారిత నైపుణ్యం మరియు జాబ్ ప్లేస్మెంట్ ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీ కూడాను ఇప్పుడు చాలా రిక్వెస్ట్ వచ్చినాయి వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ స్లోలీ అండ్ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద లాజికల్ కంక్లూషన్ లాస్ట్గా ఇక్కడ మీరు మీకు మాకు వచ్చేటువంటి రిలేషన్ ఏదంటే స్కిల్ కాలేజెస్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు అందులో భాగంగా ప్రతి స్కిల్ కాలేజీ ఒక ఎంపీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఈ స్కిల్ కాలేజీని మేము ఐటీఐ లేదా పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం ఐదు ఎకరాల ల్యాండ్లో ఒక లక్ష స్క్వేర్ ఫుట్ ఏరియాలో ఇందులో త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి ద ఫినిషింగ్ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ కోర్సులో యంగ్స్టర్స్కి మీరు ఏవైతే చెప్పే కోర్సులు కాకుండా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ఇండస్ట్రీ డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన కోర్సులు మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీకు గుంటూరు ఉంది అనుకోండి గుంటూరులో వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు వచ్చి టీవీఎస్ మోటార్ వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఈ కోర్స్ కావాలి లేదా బిఎండబ్ల్యూ వచ్చి నాకు ఐ వాంట్ టు ట్రైన్ ద మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యూరో సిక్స్ మోడల్ అని చెప్తారు సో వాళ్ళే కాలేజీలో వాళ్ళ ల్యాబ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు వాళ్ళే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఆ నెల రోజుల ట్రైనింగ్లో వాళ్ళ విద్యార్థి యొక్క స్థితిగతులను అర్థం చేసుకుని ఆ విద్యార్థిని వాళ్ళు ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్కి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఇలాగూ మేము ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ విభాగాల్లో రమారమి ఎనభై కోర్సులను ఐడెంటిఫై చేసాం స్పెషలైజ్డ్ కోర్సెస్ అవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాం తర్వాత వన్స్ మీ స్పోక్ ఎవరైతే ఉన్నారు వారికి వన్స్ గవర్నమెంట్ ఎప్రూవ్ చేసిన తర్వాత షేర్ చేస్తాం ఈ కోర్సుల్లో మీరు ఎప్పుడైతే ఏపీఎస్ఎస్డిసి స్కిల్ ఏపీ మిషన్తో ఐడెంటిఫై అయ్యారో దాంట్లో మీ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కడన్నా అప్రెంటిస్ కావాలంటే వాళ్ళకి అవకాశం కలగజేస్తాం ముఖ్యంగా గమనించాల్సిందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి యాప్షీ అండ్ ఏపీఎస్ఎస్టీసీ వాళ్ళిద్దరు కలిసి కొత్త స్కీమ్ తీసుకురాబోతున్నాం మేము అందులో ఏంటంటే ఏదైతే విద్యార్థి నాలుగు సంవత్సరాల్లో సమ్మర్ వెకేషన్స్ ఫోర్ గో అయ్యి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్లో ఫైనల్ ఇయర్లో సిక్స్ మంత్స్ అప్రెంటిస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అంటే వన్ ఇయర్ స్టూడెంట్ లీవుల్ని మేము తీసుకుని వాళ్ళకి ఒకటి ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ ద్వారా రెండు మా మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఆయా కాలేజీలకు వెళ్ళి ట్రైనింగ్ అవటం ద్వారా మూడు మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి సీఎం సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్సెస్ని వాడుకోవటం ద్వారా నాలుగు మా యొక్క ఫ్రీలాన్సింగ్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరైతే కాలేజీలోకి మాకు కోఆర్ కోఆపరేషన్ ఇస్తారో వాళ్ళ ద్వారా చేయించడం ఇట్లా రకరకాల కార్యక్రమాల ద్వారా స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకురావటం జరుగుతూ ఉంది ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఆరు స్కిల్ కోర్సెస్ అంటే ఇప్పుడు
అవి నేర్చుకున్నట్లయితే ఫోర్ కోర్సెస్ నేర్చుకున్నట్లయితే అట్లాగే మైనర్ కోర్సెస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేకుంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఏదైనా కూడా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అట్లాంటి రెండు మైనర్స్ తీసుకుంటే కనుక మొత్తం ఏ స్టూడెంట్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఆరు స్కిల్ కోర్సెస్ పాస్ అవుతారో అతనికి బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ ఆనర్స్ అంటాం అంటే ఈ ఆనర్స్ పొందిన విద్యార్థి తర్వాత హీఈస్ ఎంపవర్డ్ విత్ స్కిల్స్ అని అర్థం ద ఇండస్ట్రీ ఆనర్స్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చినంత ప్రయారిటీ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వదు పదిహేను క్రెడిట్స్ తయారు చేయాలి అంటే ఆరు కోర్సులు ఆరు ఇంటు రెండున్నర టూ అండ్ హాఫ్ క్రెడిట్స్ ఇక్కడ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ క్రెడిట్స్ ఎవరైతే పొందుతారో అతనికి బీకామ్ బీకామ్ ఆనర్స్ని బిఎట్ఎక్ ఆనర్స్ని అంటే దే ఆర్ ఆల్ టోటల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్కిల్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఈస్ ద రికగ్నేషన్ విచ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లెజిస్లేషన్ తీసుకురాబోతాం నెక్స్ట్ మార్చ్ నుంచి ఇట్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు అండర్ గో స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ అది కాకుండా లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని ఒకటి తీసుకొస్తున్నాం అంటే ఏంటంటే లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో విల్ డంప్ ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల కోర్సులు అందులో డంప్ చేస్తాం ఎనీబడి స్టూడెంటే కానక్కర్లేదు ఏ యువత అయినా కూడాను ఆ లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో రిజిస్టర్ చేసుకున్న మా ద్వారా అతను ఆరు కోర్సులు చేసినట్లు ఏ తనకి ఇష్టమైన కోర్సులు చేసుకోవచ్చు రెండు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు ఫీజుతో హీ కెన్ ట్రైన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ వేరియస్ కోర్సెస్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అంటే టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ టు స్టెప్ ఇన్ స్టెప్ అవుట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఎనీ టైమ్ హీ కెన్ ఎంటర్ ఎనీ టైమ్ హీ కెన్ ఎగ్జిట్ బట్ హీ షుడ్ ల్యాండ్ అట్ హీస్ కన్వీనియన్స్ దిస్ ద కాన్సెప్ట్ విత్ విచ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ వీల్ బీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇది కాకుండా వై వీ షుడ్ కన్ఫైన్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నువ్వు ఫార్మా సెక్టర్ ఉంది అనుకోండి ఫార్మా సెక్టర్లో వై ఓన్లీ ఫార్మా స్టూడెంట్స్ వై నాట్ నాన్ ఫార్మా స్టూడెంట్స్ ఐటీ సెక్టర్లో వై ఓన్లీ ఐటీ స్టూడెంట్స్ వై నాట్ నాన్ ఐటీ స్టూడెంట్స్ అని మేము యోచన చేసి లాస్ట్ టైము టీసీఎస్ టాటా కన్సల్టెంట్ సర్వీసెస్ అదేవిధంగా ఐబిఎం వీళ్ళతో మేము క్యాబ్ జమిని వీళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మేము చెప్పాము వై డోంట్ ఐడెంటిఫై సచ్ జాబ్ రోల్స్ విచ్ ఆర్ దో ఐటీ సెక్టర్ నాన్ ఐటీ ఓరియంటెడ్ లాస్ట్ టైం మా దగ్గరికి టీసీఎస్ వాళ్ళు కానివ్వండి లేకుంటే ఐబిఎం వాళ్ళు వచ్చి నాన్ ఐటీ అంటే బీకామ్ ఆర్ బి బిఏ కంప్యూటర్స్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఎంసీ ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసి దే సెడ్ మేము ఒక ఏడు వందల మందిని తీసుకుంటాం మీ స్టేట్ నుంచి అన్నారు ఓకే అండి యూ ఇంటర్వ్యూ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఐదు రీజియన్స్కి ఐదు ఐదు నోడల్ ఏజెన్సీ నోడల్ కాలేజెస్ ఐడెంటిఫై చేసాం స్టూడెంట్స్ని రిజిస్టర్ చేసుకోమన్నాం ఫైనల్గా ఎనిమిది వేల మంది స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ఐటీ సెక్టర్లోకి రావడానికి నాన్ ఐటీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత ఐబిఎం అయితే ఏడు వందల మంది ఇస్తా ఉన్న వాళ్ళు ఆఖరికి మూడు వేల ఎనిమిది వందల మందిని రిక్రూట్ చేసుకుని వెళ్ళారు అంటే మన స్టూడెంట్స్ అంత నాలెడ్జ్ ఉంది అదేవిధంగా టీసీఎస్ ఏడు వందల యాభై అని చెప్పి వచ్చారు ఆఖరికి రెండు వేల ఐదు వందల మందిని తీసుకున్నారు సో మనం ఇంది ఇదెందుకు చెప్తున్నా అంటే కాస్తంత వైడన్గా మనం ఆలోచించినట్లయితే నిరుద్యోగ సమస్య అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండకూడదు నా ఉద్దేశంలో అంత చక్కగా చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఫార్మా సెక్టర్ ఫార్మా సెక్టర్కి జనరల్గా బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఇట్లాంటి టూ టెక్నికల్ పీపుల్ కావాలని ఇంతవరకు ఉండేది మనకు ఆ ఊహ మేము ఫార్మా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని దాన్ని పిలిచి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాం ఒక ముప్పై ఐదు మేజర్ దిగ్గజాలు వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడిన తర్వాత అన్నారు మాకు అవసరం లేదండి కాస్త ఇప్పుడు స్టోర్ మేనేజర్ స్టోర్ కీపరు ఫార్మా మేనేజరు ఫార్మా క్వాలిటీ కంట్రోల్ వచ్చినప్పుడే వీ వాంట్ సమ్ టెక్నికల్ పర్సన్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ టేక్ సో మెనీ టెక్నికల్ పీపుల్ అని చెప్పారు ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని ఫార్ములాని తీసుకుని ఇప్పుడు నువ్వు అరవై ఎనిమిదో ఫార్మాతో రెడ్డి లేబరేటరీస్ వీళ్ళతో టైప్ చేసుకుని నాన్ ఫార్మా స్టూడెంట్ మేము అనౌన్స్ చేయబోతున్నాం షార్ట్లీ నాన్ ఫార్మా సెక్టర్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ యూత్కి ఫార్మా సెక్టర్లో తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం అట్లా ఎవ్రీవేర్ అనమాట ఇప్పుడు నర్సెస్కి నువ్వు యూకేతో టైప్ చేసుకున్నాం యూకే నర్సింగ్ జనరల్ నర్సింగ్ దాంతో కోవిడ్ వల్ల మేము ఆగాం కానీ అదర్వైజ
మార్కెటింగ్ టైప్ చేసుకోవచ్చని ఆలోచన చేసి ఈ మా దగ్గర నుండి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రస్తో టైఅప్ చేసుకుని అట్లాగే పోస్ట్ హార్వెస్ట్ టెక్నాలజీస్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెడుతూ ఫ్లిప్కార్ట్ బిఎన్ఐ అనే గ్రూపులతో ఎంఓ ఎంటర్ అయ్యి ఈ కోవిడ్ రావటం లాగా కానీ అదర్వైజ్ ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది కన్జంప్షన్ సెంటర్స్లో సో దానికి మేము లింకప్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఈ రకంగా ఒక హోస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నాం అందులో ఎప్పటికప్పుడు మేము గౌరవనీయులు మాలకొండ గారు ఇస్తున్నట్టు సూచనలు కూడా పాటిస్తూ వారి యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నాం నాకు ఈ చక్కటి అవకాశం వచ్చినందుకు ప్రసాద్ గారికి మీ టీ మెంబర్స్ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ ఒక నిమిషం ఎక్స్టెండ్ అయ్యాను సారీ థ్యాంక్ వెరీ మచ్